ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஃபீவர் விச் இஸ் ஆல்சோ கால்டு அஸ் பைரெக்ஸியா இதில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோன்னா டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஃபீவர் காசஸ் ஆஃப் ஃபீவர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபீவர் அண்ட் நர்சிங் கேர் ப்ரொவைடட் ஃபார் அ ஃபீவர் பேஷண்ட் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் ஃபஸ்ட்டு டெஃபினிஷன் A raise in the body temperature above 99 degree டிகிரி ஃபேரனிட் டெம்பரேச்சரில் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ டிகிரி செல்சியஸ் விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஃபீவர் சொல்லுவோம் காசஸ் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட் காஸ் இன்ஃபெக்ஷன் எதனால் நம்ம உடம்பில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு வர சைன் ஃபீவர் தான் நம்ம உடம்பில் வேறு ஒரு ஆன்டிஜன் உள்ளே வரும்போது ஒரு வைரஸோ ஒரு பாக்டீரியாவோ உள்ளே வரும்போது ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன் இருக்கும் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன் அதோட ரிசல்ட்டாக தான் ஃபீவர் வரும் டிசீஸ் ஆஃப் நர்வஸ் சிஸ்டம் பிளட் டிசீஸ் சச்சஸ் லுக்கீமியா எம்பாலிசம் அண்ட் த்ராம்போசிஸ் எதனால் பிளட் கிளாட் ஆகி இருந்ததுனா ஹீட் ஸ்ட்ரோக் ஃப்ரம் எக்ஸ்போஷர் டு ஹாட் என்விரான்மெண்ட் ஈவன் நம்ம ரொம்ப ஹாட் என்விரான்மெண்டில் போய் இருந்தனாலும் வெயில் ரொம்ப கொளுத்தும் போதும் ஒரு சில பேருக்கு ஃபீவர் வரும் டீஹைட்ரேஷன் டீஹைட்ரேஷன்னா நம்ம பாடியில் இருக்க ஃப்ளூயிட் லெவல் கம்மியாக இருக்க போது தான் டீஹைட்ரேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் நம்ம பாடியில் தேவையான அளவு ஃப்ளூயிட் இல்லாததுனால டெம்பரேச்சர் ரெகுலேஷன் டிஸ்டர்ப் ஆகும் ஸோ அந்த டைமில் தான் ஃபீவர் வரும் சர்ஜிக்கல் ட்ராமா எதனா ஒரு சர்ஜரி பண்ணும்போது ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது அதில் ஏற்படுற காயத்தினால இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி ஃபீவர் வாங்குறதெல்லாம் ஸ்கின் அப்னார்மாலிட்டிஸ் தட் இன்டர்ஃபியர் வித் ஹீட் லாஸ் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் டு ஃபாரின் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் பைரோஜன்ஸ் எக்ஸெட்ரா பைரோஜன்ஸ்னால் ஒரு பாக்டீரியா ஒரு வைரஸ் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் அது நம்ம உடம்புக்குள்ளே வரும்போது வர ரியாக்ஷன் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடின் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அதோட ரியாக்ஷனோட ரிசல்ட்டாக தான் ஃபீவர் வரும் சேஞ்சஸ் இன் சிஸ்டம் ஆஃப் பாடி ஃபீவர் வரும்போது ஒரு சில சிஸ்டமில் சேஞ்சஸ் இருக்கும் மோஸ்ட்லி எல்லா சிஸ்டமுமே சேஞ்ச் ஆகும் ஒர்க்கில் ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் நார்மலாக தெரியும் ஃபீவர் வரும்போது மூச்சு நம்ம ரொம்ப இழுத்து இழுத்து ஒரு சில பேர் கஷ்டப்பட்டு விடுவோம் ஷாலோ அண்ட் டீப் ப்ரீத்திங் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் பல்ஸ் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பேல்பிட்டேஷனாக படப்படப்பாக ஃபீல் ஆகும் அலிமெண்ட்ரி சிஸ்டம்னால் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் சிஸ்டம் தான் ட்ரை மவுத் டீஹைட்ரேட் ஆகிறதுனால ட்ரை மவுத் ஆகிடும் கோட்டட் டங் லாஸ் ஆஃப் அப்பிடேட் நிறைய பேருக்கு சாப்பிட பிடிக்காது இந்த ஐஜஷன் சரியான செரிமானம் இருக்காது நாசியா வாமிட்டிங் கான்ஸ்டிபேஷன் மலசிக்கல் ஏற்படும் ஆர் டயேரியா யூரினரி சிஸ்டம் டிமினிஷ்ட் யூரினரி அவுட்புட் யூரின் அவுட்புட் கம்மியாக இருக்கும் பேர்னிங் மிக்சுரேஷன் அதாவது யூரின் போகிறப்ப ஒரு மாதிரி பேர்னிங் சென்சேஷன் இருக்கும் எரிச்சலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஹை கலர்ட் யூரின் பிஹெச் லெவல் அதிகமாக இருக்கிறதுனால யூரினோட கலர் டார்க்காக இருக்கும் நர்வஸ் சிஸ்டம் என்னென்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படும்னா ஹெட் ஏக் தலைவலி வரலாம் ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் இரிட்டபிலிட்டி இன்சோம்னியா தூக்கம் சரியாக வராது கன்வல்ஷன்ஸ் வலிப்பு ஏற்படலாம் டெலிரியம் மஸ்குலோ ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டமில் மலாய்ஸ் மலாய்ஸ்னா உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கிறது ஒரு மாதிரி டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஃபெட்டிக் டயர்டாக இருக்கும் பாடி பெயின் அண்ட் ஜாயிண்ட் பெயின் இருக்கும் மூ மூட்டெலாம் வலிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க உடம்பு ஃபுல்லாகவே வலி இருக்கும் இன்டிகுமெண்ட்ரி சிஸ்டம் அதாவது ஸ்கின்ல வர சேஞ்சஸ் என்னெல்லாம்னா ஹெவி ஸ்வெட்டிங் நிறைய பேருக்கு ஸ்வெட் அதிகமாகும் ஹாட் ஃப்ளஷஸ் ஒரு மாதிரி எரிச்சலாக இருக்கும் ஷிவரிங் ஆர் ரிகர் ஷிவர் ஆகும் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஃபீவர் இஸ் நாட் அ டிசீஸ் பட் இட் இஸ் அ சைன் ஃபீவர்ன்றது ஒரு நோய் இல்லை அது ஒரு சைன் நமக்கு எந்த உடம்பு சரியில்லாமல் போனாலும் ஃபஸ்ட்டு வர சிம்டம் சைன் பார்த்திங்கன்னா ஃபீவராக தான் இருக்கும் ஃபீவர் இஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த பாடி Because the rise in temperature prevents the growth of organism causing the disease.
ஃபீவர்ங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அது என்ன பண்ணுன்னா ஃபீவர் வரும்போது நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால எந்த ஒரு ஆர்கானிசம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஒரு பாக்டீரியா வைரஸ் எது உடம்புக்குள்ளே வந்தாலும் அந்த டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது நம்ம உடம்புல வந்து மல்டிப்ளை ஆகாமல் ஸ்டாப் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபீவர் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு க்ரைசிஸ் க்ரைசிஸ்னால் சடன் ரிட்டர்ன் டு நார்மல் டெம்பரேச்சர் ஃப்ரம் அ வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் வித் இன் ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஆர் டேஸ் அதாவது ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர்லேருந்து டக்குன்னு குறைஞ்சிரும் மேபி ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் குறையலாம் இல்லைன்னா ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் குறைஞ்சிடலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் க்ரைசிஸ் அந்த ட்ரூ க்ரைசிஸ்னால் என்னென்னா டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிரும் அதாவது ஆல்ரெடி சொன்னால் ஹை டெம்பரேச்சர்லேருந்து நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடும் அண்ட் மார்க் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் ஜென்ரல் கண்டிஷன் அது போல் அவங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷனும் நல்லா இருக்கும் ஃபால்ஸ் க்ரைசிஸ் டெம்பரேச்சர் ஃபால்ஸ் நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடும் பட் நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் ஜென்ரல் கண்டிஷன் பட் அவங்களோட ஸ்டில் இன்னும் ஒரு சில சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் மேபி அவங்க பாடி பெயின் ஃபீல் பண்ணலாம் டயர்டாக இருக்கலாம் இல்லை நாசியம் வாமிட்டிங் எதனா ஒரு சிம்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுதான் ட்ரூ க்ரைசிஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ் க்ரைசிஸ்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் நார்மல் ஆகிடும் பட் ட்ரூ க்ரைசிஸில் அவங்களோட ஜென்ரல் கண்டிஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஃபால்ஸ் க்ரைசிஸில் ஸ்டில் அவங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபீல் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு லைசிஸ் டெம்பரேச்சர் ஃபால்ஸ் இன் ஜிக்ஸாக் மேனர் அதாவது திடீர்னு வந்து டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்கும் சடனாக லோ ஆகும் திரும்ப ஹை ஆகும் திரும்ப லோ ஆகும் அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சிம்டம்ஸ் ஆல்சோ கிராஜுவலி டிஸ்அப்பியர்ஸ் அது எப்படி குறையுதோ அதே போல் சிம்டம்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வரும் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் கண்டினியூஸ் ஃபீவர் இதில் வந்துட்டு டெம்பரேச்சரில் டூ டிகிரி ஒரு சில நேரத்தில் அதிகமாக இருக்கும் திரும்ப குறையும் ஆனால் ரெண்டு டிகிரிக்கு மேலே அதிகமாகாது ரெண்டு டிகிரிக்கு மேலே குறையாது கோ ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக அதே டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணும் சா நைன்டி செவன் டிகிரி ஃபேர்னிட் இருந்ததுனா நெக்ஸ்ட் டே நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது நைன்டி நைன் இருக்கும் திரும்ப நைன்டி செவன் திரும்ப நைன்டி நைன் அந்த மார்னிங் பார்க்கும்போது டூ டிகிரி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் ஈவினிங் பார்க்கும்போது அதை விட டூ டிகிரிஸ் கம்மியாக இருக்கும் நாட் மோர் தென் டூ டிகிரி டூ டிகிரிக்கு மேலே சேஞ்சஸ் இருக்காது ரெமேட் அண்ட் ஃபீவர் இதில் பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் டூ டிகிரிஸ் பிட்வீன் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் மார்னிங் பார்க்கும்போது நைன்டி நைன் இருக்கும் ஈவினிங் பார்க்கும்போது நைன்டி சிக்ஸ் இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டே மார்னிங் பார்க்கும்போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் இருக்கும் அந்த மாதிரி டூ டிகிரிஸ்க்கு மேலே டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸில் நெக்ஸ்ட்டு ரெமிட்டன் ஃபீவர் ஆர் குவாடிடியன் ஃபீவர் டெம்பரேச்சர் ரைசஸ் ஃப்ரம் நார்மல் ஆர் சப் நார்மல் டு ஹை ஃபீவர் அண்ட் பேக் அட் ரெகுலர் இன்ட்ரவல் அதாவது டெம்பரேச்சர் ஹையாக ஆகிடும் நார்மல் டெம்பரேச்சர்லேருந்து திரும்ப நார்மலுக்கு ஆகும் ரெகுலர் இன்ட்ரவல் அதாவது மார்னிங் நார்மலாக இருக்கும் ஈவினிங் ஹையாக இருக்கும் திரும்ப பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு மார்னிங் பார்க்கும்போது நார்மலாக இருக்கும் திரும்ப ஈவினிங் பார்க்கும்போது ஹையாக இருக்கும் ஸோ ரெகுலர் இன்ட்ரவலில் ஹை அண்ட் நார்மல் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ கான்ஸ்டண்ட்னா not more than 2 degree celsius difference irk. constant na temperature varies not more than 2 degree remittent na more than 2 degree intermittent na normal la nda high ku pogum thirumba normal aagidum at regular intervals inverse fever na morning romba high temperature irkum evening apdi opposite romba low temperature irkum Hectic or swinging fever. Difference between high and low point is great. That is, it is very high temperature. If you look at it, it is low temperature. That is, it is very high temperature or it is very low temperature. Agiru. Relapsing fever. Relapse is very high. There is a fever for a few days. 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 திரும்ப ஃபீவர் வரும் விட்டு விட்டு காய்ச்சல் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இர்ரெகுலர் ஃபீவர் என்டையர்லி இர்ரெகுலர் என்னச்சுக்கோ சொல்லவே முடியாது மாறி மாறி இருக்கும் இதில் எந்த கேட்டகரிலையும் வராமல் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ரைகோ சடன் சிவியர் அட்டாக் ஆஃப் ஷிவரிங் பாடி டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா ஹைப்பர் பைரக்சியாக்கு எப்படி இருக்கும் 
அந்தளவுக்கு பாடி டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அதாவது உடல் நடுக்கம் இருக்கும் இது மோஸ்ட்லி மலேரியா இருக்கவங்களுக்கு ரைகர் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் பேஸ் பண்ணி ஃபீவர் கிளாஸிஃபிகேஷன் லோ பைரெக்ஸியா லோ பைரெக்ஸியாவில் பார்த்திங்கன்னா நைன்ட்டி நைன் டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஃபேரனேட் இருக்கும் ஆர் செல்சியஸில் சொன்னோன்னா தேர்ட்டி அண்ட் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் மாட்ரேட் பைரெக்ஸியா ஹண்ட்ரட் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ டிகிரி ஃபேரனேட் செல்சியஸில் பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் டு தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் ஹை பைரெக்ஸியா ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் டிகிரி ஃபேரனேட் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஹைப்பர் பைரெக்ஸியா அபவ் ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி ஃபேரனேட் ஹைப்பர் பைரெக்ஸியாவோட இன்னொரு நேம் தான் ஹைப்பர் தேர்மியா ஹைப்போதேர்மியா பிலோ நைன்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபேரனேட் ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஹைப்பர்னால் எப்போவுமே இது ஒரு கோ பேர்ட் கோடு ஹைப்பர்னால் அதிகமாக ஹை போனால் கம்மியாக ஸோ நர்சிங் கேர் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் ரெகுலேஷன் ஆஃப் பாடி டெம்பரேச்சர் நம்ம எப்படிலாம் பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ ரூம் டெம்பரேச்சரை க மெயின்டைன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்போஷர் டு கூல் பை எலக்ட்ரிக் ஃபேன் ஸோ ஃபேன் வேணா ஃபேன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கோல்டு கம்ப்ரஸ் அண்ட் ஐஸ் பேக்ஸ் கோல்ட் ஸ்பாஞ்ச் ஆர் கோல்டு பேக்ஸ் அதாவது வீட்லேயே நம்ம நார்மலாக பண்ணுற மாதிரி தான் நெத்தியில் பார்த்தோன்னா துணியை நினச்சி வைப்பாங்க தண்ணியில் நினச்சி அதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கோல்டு கம்ப்ரஸ் தான் இன்கேஸ் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஹையாக இருந்ததுன்னா கோல்டு பாத் ஸ்பஞ்ச் பாத் சொல்லுவாங்க ஐஸ் கோல்டு லாவேஜ் அண்ட் எனிமாஸ் கூட கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு மீட்டிங் நியூட்ரிஷ்னல் நீட்ஸ் சரியான சத்து தேவை ஃபீவர் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹை கேலரிக் டயட் கொடுக்கணும் இன்கேஸ் அவங்க சாப்பிடவே முடியல அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னா ஃப்ளூ டயட் கொடுக்கலாம் ஏன்னா டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் ஆல்ரெடி ட்ரை மவுத் கோட்டட் டங்கு இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணணும் ட்ரிங்க் பிளெண்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் வாட்டர் எதனா கொடுக்கலாம் அண்ட் எமோலியன்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் லிப்ஸில் ஏன்னா ட்ரை மவுத் இருக்கிறதுனால இன்கேஸ் அவங்களுக்கு நாசியாக வாமிட்டிங் டயரியா இருந்துச்சுன்னா ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் அட்மினிஸ்டர் பண்ணலாம் சாப்பிட முடியும் சாப்பிட்றாங்கன்னா சாலிட் டயட் கொடுக்கலாம் பட் கொஞ்சம் பிடிக்காது லாஸ் ஆஃப் அப்பிடேட் இருக்கவங்களுக்கு அப்பப்போ ஸ்மால் அண்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃபுட்ஸ் கொடுக்கணும் ப்ரொவைடிங் ரெஸ்ட் அண்ட் ஸ்லீப் ஸோ தூங்கத்துக்கு முன்னாடி கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷன் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ப்ளேஸ் வந்து காமாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பர்சனல் ஹைஜின் ஓரல் ஹைஜின் அண்ட் ஸ்கின் கேர் கொடுக்கணும் சேஃப்டி ஃபேக்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இன்கேஸ் அவங்களுக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் இருந்ததுன்னா அவங்க கூடவே இருக்கணும் தனியாக விட்டுட்டு போகக்கூடாது ஏன்னா சடனாக ஷிவரிங் கன்வல்ஷன்ஸ் ஏற்படலாம் அதனால் அவங்க கூடவே இருக்கணும் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் கிளைண்ட் ஸோ அப்பப்போ வைரல்ஸ் செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இன்கேஸ் அவங்களுக்கு கோல்டு பாத் இல்லை கோல்டு அப்ளிகேஷன் எதனா கொடுக்குறோம்னா ரெக்டல் டெம்பரேச்சர் தான் செக் பண்ணும் ஸோ ஃபார் நம்ம என்ன பார்த்துக்குறோன்னா டெஃபனேஷன் ஆஃப் ஃபீவர் காசஸ் அதோட டைப்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் நர்சிங் கேர் ஆஃப் பேஷண்ட் வித் ஃபீவர் பார்த்துருக்கோம் தேங்க்யூ